So guys, doon kanina sa likod yung view na may cafe at restaurant. So, dito na naman ako sa forest nila. Merong forest kasi dito guys na pwedeng uh, mag-tour or mag-hike. Ang lamig guys. Malamig talaga siya kaya meron akong gloves. Daming kahoy. May sariwang hangin. Ayan. Meron parang meron parang ano dito guys. Ayan o. Oh. Strong hita. Yung hita kasi in Norwegian it means cabin. Merong sign dyan. Sa mga tao na pwedeng mag gustong mag tour o mag hike. First time ko dito guys. Sa spiralin. Hindi mo siya dumalay sa aming bahay. So ngayon lang ako nakapunta. Ah, sarap ng sarili ang hangin guys. Dami pa rin kahoy oh. Daming kahoy. Marinig mo yung mga ibon. Akit ako doon. Ay, pupunta ako doon pala. Pero medyo paakit din siya. So dito guys, uh, dito ako sa may uh, tinatang nilang Philots Museum, a free air museum. And it's open for uh, everybody who wants to come here. And dito guys, Nakalagay dito yung mga iba't ibang uh, houses in the old days, iba-ibang uh, type ng uh, store for the old old days dati. So ayan siya guys, I think yan siya. Isang uri ng bahay din for the old days. So nakikita nyo guys, gawa siya ng uh, kahoy kasi dito sa Norway malamig. So, most of the houses here in Norway is uh, made up of wood. And ito naman guys, itong klaseng bahay na ito. Uh, ito ay uh, ginagawa nila ng... Uh, tawag nito? Yung parang office nila or... Uh, pagawaan ng, for example, yung sa shoes ng horse, something. Uh, yung nilalagay sa ilalim ng paa ng horse, dyan nila ginagawa o nininisan and ayan naman guys, ayan ng bahay na yan ito yung pagawaan nila ng paano magkat ng kahoy ng mga timber kasi nga, guys, dito sa Norway malamig, so mostly sa mga loob ng bahay, merong Uh, warmer or yung oven so yan yung bahay na yan yun yung pagawaan nila ng uh, paano mag cut ng kung saan sila nagka cut ng uh, woods and then ayan naman guys yung bahay na yan bahay din yan for the old days yan yung type ng bahay na na Usually, nagawa nila for the old days. So, yung mga bahay dito guys, or yung mga establishment na ganyan, kinuha nila to the other places at nilagay dito. Para makita ng mga tao kung anong klaseng mga bahay or store yung, yung uh, ginawa nila for the old days. So, a very historic uh, houses or museum dito guys. At ayan naman, ayan guys, yan yung tindahan dati, yung store nila. Ayan, tindahan. 
Ayan siya. Dali nilang gumawa ng bahay. Kahoy lang din, oh. So, meron pa doon, guys, sa taas. Ayan, may nakalagay na uh, sign dyan. Ayan. So, hindi lang pala ito, guys, yung meron dito. So, meron pa pala doon sa taas. Ito din, guys. Iba-ibang klaseng uh, bahay or establishment for the old days dati. Kaso, hindi ako makapunta doon sa loob kasi uh, nire-repair nila or may tinatrabaho sila. So, ayan, guys. Yung klaseng bahay, hindi ko alam kung uh, bahay ba talaga yan or pagawaan or something tingnan nyo guys yung ilalim ng bahay na yan bato nilagyan na nila ng bato ayan oh bato creative sila for the old days guys nakaraang uh, mga araw pero ngayon high tech na Ayan. Ano, i-repair pala nila, guys. Sarap dito maglakad-lakad. Mag-jogging. Kung nabuboring ka sa bahay, pwede ka din maglakad-lakad dito. So, ito naman, guys. Ito naman, guys. Ano siya, yung machine na pagawaan or paano nila ikakat yung kahoy na gawing bahay so nakikita nyo guys napaka old na talaga napipreserve pa din nila ayan ayan ito dito naman guys uh, ito yung mga bahay dati around 18 or 19 century I think Ayan, imagine guys, dyan sila nakatira dati. 18th century. Lumang-luma na na bahay. Tsaka nakalagay dito. Ayan. Houses from Halingdan and Crudes. Herad. So, yung Halingdan, uh, isa din siya sa place dito sa Norway. So, yan yung klase ng bahay sa place ng Halingdan dati for the old days. Ayan. Yan yung bahay nila guys. Ang cute. Cute ba? Diba? Napipreserve pa din nila until now. Ayan. 